முதலிலே குரு வணக்கம் குரு வணக்கம் எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்புக்க நியதியாகும் எவர் ஒருவர் குருவை மதித்தொழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை நல்கும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மிக அருமையாக இன்றைய பஞ்சபூத நவக்கிரக தவத்தினை வழிநடத்தியுள்ள ஞானாசிரியர் அருவணுதி கார்த்திகேயன் நாகேந்திரன் ஐயா அவர்கள் அவர்தம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெய ஆற்றலின் கருணையினையே இதெல்லாம் ஈழாயு நிறை செல்வம் ஏற்பகம் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் நன்றிகள் ஐயா நன்றிங்க வாழ்க பையகம் வாழ்க பையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி இல்லறமே பண்பாட்டு முறை மனிதரின் வாழ்க்கையிலே அறிவு கொள்ளும் மாற்று நிலைகள் எண்ணிறந்த பற்று தனி தனியே பிறர் தொடர்பால் பலவாய் மாறும் தன்மை அறிந்து 
Good morning everyone. Be blessed by the divine. Today's granary wisdom poem. Family itself representation of culture. Maharishi was so happy deep within whenever he thought of the special blessing. Of course Maharishi's wife. She was a tower of strength to Maharishi removing obstacles from his path solving their problems and softening the impact of life's struggles. Maharishi faced problems after problems in his married life but never he gave up his thirst for achieving adequate sense of fulfillment. He had great respect and regard for enlightened men. Through his master, Dr. S. Krishna Rao, Maharishi learned the principle behind the five elements and also able to comprehend the truth more and more clearly as the days passed by. Maharishi realized there are six states of being combining primordial divinity along with the five elements that compose the universe. Then he was thinking even more deeply. What else could be there when you pass beyond these elements except just pure space? That immense expanse should have been spoken of as God. The hymn of Saint Tayumanavar seems to corroborate this conviction. He speaks of a radiance that is not merely here or there but everywhere is everywhere even beyond the limits where normal human imagination could not project itself yet which one of these six states of being does life belong to life is not static it is dynamic so life should be akash the ultimate fifth among the five elements this was the answer that maharishi got Maharishi says, wonders of wonders, the whole world was in his eyes, looked gradually, transformed different from what it had ever been before. From morning to night, whatever be the occupation he was engaged in at that time, he used to ponder over the nature of God, of human life and how these are related to each other. He realized each scene, each act, each human being he witnessed seemed to convey to him as a sermon on the great ultimate reality. The mind was full, elated and at peace. Maharishi says, Success is certain if we keep up the struggle without deviating from the path of righteousness. Everything has its proper time, that is the law. Maharishi says, when the divine consciousness sings with the five senses, what we get as strength is the clarity in the relationship, that is detachment in attachment. This is renunciation. Renunciation is not something separate. If it is meant to be leaving everything, then can say that only dead can get renunciation. The life should be good, peaceful, happy when we live. Instead, after we die, how does it matter whether renunciation or whatever. To have satisfying and great life, we should draw boundary in every enjoyment, draw limit. Maharishi designed simplified Kundalini Yoga with the motive 
that the peace should be starting from family and then should spread to the whole society. Maharishi says, conflicts may be small in somebody's life and may be larger in somebody else's life. Hence, he is the wise man who sets conflictless life and leads accordingly. If there is any equipment to test somebody's wisdom, it is their family peace only. Maharishi also says, one should have austerity, analysis, good qualities, life with reform, courage. If it is required, is it enough whether one person in the family has austerity, analysis and reform? It is not enough. Both should be knowing, understanding and concurring this. Then only the family would have peace. Reforms would spread. Austerity would remain. Family would flourish. Hence, to have austerity, analysis and reform in the family. To grow this thought process, the mind should be enriched. Marishi was asked a question by a lady professor. Who should give up husband or wife? Marishi said, Giving up would be done by the person who loves better, who is wise. As Maharishi always says, adjustment, tolerance and sacrifice when practiced by both husband and wife in a family, it will ultimately pave the way for a peaceful life and also realization of self is possible. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the divine. Walha Vayagam, Walha Vayagam, Walha Valamudan. Guru Walha, Guru Ve Tunai, Asan, Arutan de Veda, three Magarishi ever girl. Namode Sukumamaha Nere in the Rind, Namai, Yendendrum, Valinadatubaraha. In a valley, in Indula. Irupal Vedatri and Adpukalukum Inia Kale Malay Vanakangal Walha Valamudan in the Waltaka Nigalbin Tubakamaha Ami Ditharum Akatavam Yetri Magaldo And the Arnda Ami the Nilayle in the year Nyana Kalanje Kavi Vilaka Ilaram Turavaram in the Talipilla Magarishi Kudurka Kudia Padal Vilamund. Arutan de Vedatri Magarishi Avergalaka Pala Sirapukat Iduvare Yiranda and the Nyana Markate Yellarum Pinpatra Kavagaila Yelimi Padatikurta de or Mika Peria Perme Adate Solavanga Vivekananda Sonadaha Ubur Kala Katatilum Manitakali Nalvali Padu Vadakaha Pala Mahan will turn to Varkal Abdi. And a Magarishi Sonada Sundranga Yidimil and the Madri Mahan will turn to Matakal. Ye Yedanal in the Kailvicate upon the Magarishi Sundranga Yitanai Kudi Makal and Alvali Padu Vadaku Uru Mahan Poduma Apo Yellarime Mahan Galaka Marti Vital. In the Wulaham, Amidi and Badi, Romba Romba Virai will Nadako. Apo Cedar Gale, Uruvaki, Guru Margali, Liran, the Magarishi Vidya Sapate Guru Margale, Uruvaki Nar, Abdina Solan. Apo Yavulavu Peri of Purpa Kodatar Kanga Magarish. A Yidumatumala syrup Urkalatla, Yerevan Epatria, Ur Uyernilik, and the Puridalik Selvadar Kunkuda. And the Valki Neri Pinpatri, Yerevunar Vipervadar Kana, Vali Murayon Ilaratil Yerpa Vergalaki Ilai Brahmacharium Matume, Yere Sindaniod Vutupoha Kudia, the upbringing Ramadri or in Ilay Randa Ilaya Magarishi other Kukuda Sulwana Epodum Aunt Pen Udalunipe, Ila the Valvade, Brahmacharium Yenbar Ilaya Anal. Tapa the Vairagium Ketapo de Tarani le Ella Aru Uruvedatar Mahan Galahato, Mikapiri, a Muniver Gildrishigal Yella Rume in the Viradam Ketapo the Dani Piran the Vandanga Apo ye in the Yillaratil Yirpa Pergulaki in the Yana Markam Talivika Patadi 
இல்லறத்தில் மெய்ஞானம் விளங்கி வாழ இயலாத காலம் ஒன்று இருந்ததுண்டு அதனால் என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் இல்லறத்தை விட்டு பலர் துறவை நாடி எங்கெங்கோ சுற்றி அலைந்தார் அந்நாளில் அந்த வாழ்க்கையை நாலா பிரிச்சாங்க இல்லையா பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் அப்படிங்கிறது தனித்தனி வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது அந்த குருகுலத்துல சென்று வாழ்க்கைக்கு தேவையான இறை உணர்வுக்கான வழிமுறைகளையும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான கல்வியும் கற்கின்றத அந்த பிரம்மச்சரியம் என்கின்ற நிலையில் குருவிடம் கற்றுக்கிறாங்க அதற்கப்புறம் கிரகஸ்தம் என்று திருமணம் என்ற வகையில வாழ்க்கையில குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ததாகவும் அதுல ஒரு அளவுக்கு அந்த கடமைகளை நிறைவேற்றிய பிறகு வனப்பிரஸ்தம் அப்படிங்கிறது அந்த துறவரத்துக்கான நிலை அதற்கப்புறம் இறுதியாக எல்லாவற்றையும் துறந்து நிற்பது சந்நியாசம் ஆனா மகரிஷி ஒரு இடத்துல அழகா சொல்லுவாங்க போட்ட இடம் தனில் பொருளை தேடி காணும் பொது அறிவை கூட உபயோகிக்காமல் நாட்டில் உள்ள அனுபோக பொருட்கள் மீது நாடி நிற்கும் மனதை பண்படுத்த வேண்டி காட்டிற்கு போய் கனியும் கிழங்கும் தின்று காலத்தை கழிப்பதனால் பயன்தான் என்ன அப்போ நாம கற்றுக்கொண்ட கல்வி கற்றுக்கொண்ட பயிற்சிகள் அதை எங்கே நாம பிரயோகப்படுத்தி பார்க்க முடியும் எங்கே பிரச்சனை இருக்கிறதோ அங்கே தானே பிரயோகப்படுத்தி அதுல வெற்றி காண முடியும் பிரச்சனைகளே இல்லாத ஒரு இடத்துல நான் போய் அமர்ந்துகிட்டு நான் எல்லாவற்றையும் துறந்து வந்து விட்டேன் நான் இப்ப ஞான நிலை அடைந்து விட்டேன்னு சொல்றதுனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்ப எங்கே பிரச்சனையோ அங்கே தானே தீர்வு தேவை அப்ப அப்படித்தான் மகரிஷி கொடுக்குறாங்க மனவளக்கலை பயிற்சிகளை ஒருத்தர் கற்றுக்கொண்டு சிறப்பாக அதுல தேர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம் அவர்களுட குடும்ப அமைதி அப்படின்னு சொல்ற அப்போ இல்லறத்திற்கும் அந்த கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற அந்த அமைப்புக்கும் மகரிஷி அவர்கள் நிறைய நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறாங்க அந்த இல்லறத்தை நோன்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தில் எப்படி அந்த இறைவனை அடைவதற்கான வழிமுறைகள்ல ஒன்று உண்ணா நோன்பு உறங்கா நோன்பு பேசா நோன்பு இப்படி எல்லாம் வச்சாங்க அப்ப அதற்கு சமமான ஒன்றா இந்த இல்லறத்தில் சிறப்பாக வாழ்ந்து அந்த ஆணும் பெண்ணும் தங்களுடைய கடமைகளை சரியா செய்து முறையா வாழ்றது கூட அது நோன்பு தான் அப்ப அந்த ஆணும் பெண்ணும் எப்படி வாழணும் அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தில் ஆண் பெண் இரு பேரும் அவரவர்கள் துணைவர்களை மனம் வருந்த செய்தால் துன்ப உணர்வு அலை எழும்பி தாக்கியோரை தாக்கும் ஏன் மகரிஷி எடுத்த உடனே இந்த எதிர்மறை விஷயத்த கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல திருமணம் என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் சபித்து கொள்வதற்காக வாங்கக்கூடிய உரிமை சீட்டு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுவாங்க அப்ப அப்படித்தானே இருக்கு அந்த அன்பும் கருணையுமாக இருக்க வேண்டிய அந்த உறவு இப்படி இருக்கிறத பார்த்து மனம் வருந்தி அதனால் என்ன தீமை நேரிடும்னு முதல்ல சொல்லிடுறாங்க ஒருவரை ஒருவர் வருந்த செய்தால் துன்ப உணர்வு அலை எழும்பி தாக்கியோரை தாக்கும் தொல்லை தரும் நோய்கள் வரும் அப்போ இது எப்படி மாற்றிக்கலாம் இன்ப ஊற்று இருவர் இருவரிடை பெருக வாழ்த்தலோடு இன்முகம் பொறுமை தியாகம் தகைமை காக்க வேண்டும் இருவரும் அத இன்ப ஊற்றாக வாழணும் அந்த வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில இருவருக்கும் என்ன குணம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க வாழ்த்தணும் அதோட இன்முகம் பொறுமை தியாகம் தகைமை காக்க வேண்டும் காட்ட வேண்டும் அப்படி ரெண்டு பேரும் வாழும் போது என்ன கிடைக்குங்கிறாங்க பாருங்க தன் புகழ் விளங்கும் நல்ல தரமுடைய மக்கள் தலைப்பார்கள் இல்வாழ்வை ஆய்ந்து கண்ட உண்மை இது அப்படிப்பட்ட ஒரு இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கண்டதை தான் நான் சொல்றேன் உங்க கிட்ட அப்ப அடுத்த தலைமுறையாக ஒரு நல்ல குடிமக்களை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்புடைய அந்த கணவனும் மனைவி இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அந்த வாழ்க்கை உறவு எவ்வளவு முக்கியமானது அதைதான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லும் ஒரு குருநாதர் கிட்ட அஹ் ஒரு குருவி ஒரு சின்ன பறவை வந்து கேக்குது எனக்கு ரொம்ப தூரம் பறக்கணும்னு ஆசை ஒரு ஆயிரம் காத தூரம் பறக்கணும்னு ஆசை எனக்கு முடியுமா நீங்க அதற்கு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னா சரி நீ தாராளமா பறந்து போ ஆனால் உனக்கு ஓய்வு தேவை உன்னால முடியல சோர்வடைஞ்சிட்டே நான் திரும்பி வந்துடு அப்படின்னு சொல்ற அதே மாதிரி அந்த பறவை பறக்கிறது ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது காத தூரம் போயிடுச்சு ஆனா ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருச்சு அதுக்கு மேல பறக்க முடியல சிரும்பி வந்துடுச்சு 
இன்னும் பறக்கணுமே நான் அதற்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க அப்போ அந்த குரு சொல்றார் உன்னுடைய வாழ்க்கை துணையாக உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த இணை பறவை பெண் பறவையும் கூட்டிக் கொண்டு பற அதே போல ரெண்டு பேரும் பறந்துருங்க அங்கே எங்கேயாவது உங்களுக்கு சோர்வு ஏற்பட்டா ரெண்டு பேரும் திரும்பிடுங்க அதே மாதிரி அந்த இரண்டு பறவைகள் ஜோடி புறாக்கள் பறக்குது ஒரு ஐநூறு காத தூரம் போயிடுது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனாலும் கொஞ்சம் சோர்வு திரும்பி வந்து சொல்லுது என்னால பறக்க முடியலையே எங்க ரெண்டு பேரால அப்ப அந்த இருநூத்தி ஐம்பது காத தூரமா இருந்தது ஐநூறு காத தூரம் ஆச்சு அந்த வாழ்க்கை துணையோட போகும்போது அடுத்தது ஒரு வழி சொல்றாரு ஒரு குச்சிய கையில கொடுக்கறாரு கொடுத்துட்டு இந்த குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு போங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி சுமக்கணும் உங்களால அத சுமந்துகிட்டு போக முடியாத போது அத கீழே கடல்ல போட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நீங்க சுமந்த திரும்பி அதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க பறந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே போல இரண்டும் எடுத்துட்டு போகுது ஆயிரம் காத தூரம் முடிச்சிடுதுங்க முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துடுறாங்க அப்போ அந்த குரு கிட்ட அஹ் அந்த பறவைகள் வந்த உடனே இந்த சீடருக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்ன ஒரு குச்சி இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த செஞ்சிடுது இதுக்குள்ள என்ன தாத்பரியம் அப்ப அந்த குரு கேக்குறாரு எப்படி நீங்கள் பறந்தீர்கள் இரண்டு பேரும் எப்படி அந்த குச்சியை தூக்கிட்டு போனீங்கன்னா நாங்க மாறி மாறி தூக்கிட்டு போனோம் கொஞ்ச நேரத்துல எங்களுக்கு வந்து சோர்வு ஏற்பட்டது உண்மை ஏன்னா நானே சுமந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தோணுச்சு அந்த நேரத்துல நாங்க கடல்ல தூக்கி போட்டுட்டோம் கடல்ல தூக்கி போட்டுட்டு அது மேல நாங்க உக்காந்து கொஞ்ச தூரம் டிராவல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் திரும்பியும் மாத்தி மாத்தி தூக்கிக்கிட்டோம் அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்ல விரும்புறார் அவர் அந்த குச்சி போலதான் அந்த இல்லற வாழ்க்கை என்பது எல்லாரும் நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் சுமந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதனால ஒரு சில நேரங்கள்ல கஷ்டம் வருவது போல தோன்றுகிறது ஆனால் அங்கே அந்த கடல்ல தூக்கி போட்டாங்க இல்லையா அங்கே இவர்கள் தூக்கி போட்ட அந்த குச்சி தான் இவங்களை அந்த இடத்துல அந்த அந்த குச்சி மேல அவங்க உக்காந்து அவங்க டிராவல் பண்றதுக்கு வசதியாக இருந்தது அந்த கடல்ல தண்ணியில அவங்க மூழ்கி விடாமல் அந்த குச்சி மேல உக்காந்து அவங்க டிராவல் பண்ணி போனாங்க அப்போ இல்லறம் என்கின்ற ஒன்றுதான் இந்த ஆணையும் பெண்ணையும் அருமையாக எடுத்து செல்கிறது அது ஒரு சில நேரங்கள்ல கொஞ்சம் சுமையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது நன்மைக்குத்தான் கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ அந்த இல்லறம் தான் ஒரு மனிதன் ஞான மார்க்கம் அடைவதற்கான சிறந்த பண்பாட்டு முறை அப்படிங்கறத தான் இன்றைய பாடல்ல மகரிஷி குறிப்பிடுறாங்க மனிதரின் வாழ்க்கையிலே அறிவு கொள்ளும் மாற்று நிலைகள் எண்ணிறந்தவற்றில் தனி தனியே பிற தொடர்பால் பலவாய் மாறும் தன்மை அறிந்தேன் அப்போ ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுடைய அறிவில் உயன்படுத்துறதுக்கு யாராவது ஒருத்தருடைய துணை கண்டிப்பாக தேவை உறவுகளாக நட்பாக யாரோ ஒருத்தர் மூலமா தான் பல விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதன் மூலமாக நம்முடைய அறிவு மேன்மை நிலை அடிகிறது அப்படிங்கிற தன்மையை நான் அறிந்தேன் ஆனால் மகரிஷி சொல்றாங்க ஒழுக்க சிகரமான புனிதமுள தாம்பத்திய உறவில் மட்டும் பொங்கி எழும் மாற்றங்கள் அனைத்தும் கண்டேன் இனி அதனால் இல்வாழ்வே அறிவின் பூரண இயல்பு அறியும் வாய்ப்புள்ளதாய் எவர்க்கும் சொல்வேன் அங்கே அதனால் ஏற்படக்கூடிய அறிவு உயர்ந்த நிலை எண்ணிறவன்று இருந்தாலும் அது பல பலவா மாறி மாறி வர்றத பார்த்தேன் ஆனா இங்கே இல்லறத்துல ஒரே இடத்துல பல மாற்றங்கள் கிடைப்பதை பார்த்தேன் பொங்கி இழக்கூட அந்த கணவன் மனைவிக்கும் இடையில பலவிதமான ஒரு பாத்திர படைப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா இரண்டு பேரும் முதல்ல ஆணாக பெண்ணாக இணைகிறாங்க அதற்கப்புறம் கணவனாக மனைவியாக அப்புறம் தாயாக தந்தையாக அப்புறம் ஒவ்வொரு உறவுகளோட இந்த குடும்பத்தோட கலக்கக்கூடிய உறவுகளுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு விரிடம் கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில கடமையை செய்வதற்கான ஒரு பொறுப்பை தேடிக்கொண்டு இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை என்ற வள்ளுவர் வாக்கும்படி தன்னை பெற்றவர்கள் தான் பெற்றவர்கள் இவைகளை எல்லாம் காப்பாற்றக்கூடிய பொறுப்பு அறிவிலே தொழிலிலே தன்னுடைய திறமையிலே மேம்பட வைக்கிறது அப்போ மகரிஷி சொல்றாங்க மனிதன் அந்த ஞான மார்க்கம் அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறை 
அறிவின் பூரண இயல்பை அறிந்து கொள்வதற்கு இல்லறம் உதவி செய்கிறது என்பதை எவர்க்கும் சொல்வேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ சுவாமிஜி கேட்டுதா சொல்வாங்க இல்லையா ஒரு அன்பர் வந்து நான் பயிற்சி செஞ்சுட்டேன் இப்ப நான் கோபமே படறதில்ல அப்படின்னு சொன்ன போது மகரிஷி உங்கள் மனைவியிடம் எழுதி வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னாரா அப்போ இந்த மகனவளக்கலை பயிற்சி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகள் ஆகட்டும் அதனால நாம் பெறக்கூடிய மாற்றங்கள் ஆகட்டும் அத்தனையும் எங்கே பிரதிபலிக்கணும் நம்முடைய குடும்பத்துல முதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை துணையிடம் மட்டும்தான் சுவாமிஜி கிட்ட ஒரு அன்பர் கேட்டாங்க இல்லையா விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்களே யார் அதி யார் அதிகமாக விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க குறிப்பிடுறீங்க என்ன போது மகரிஷி சொன்னாங்களாம் யார் அறிவில் உயர்ந்தவர்களோ அவர்கள் விட்டு கொடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்ப அந்த கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அறிவில் உயர்ந்தவராக விட்டு கொடுத்து சகிப்பு தன்மையோடு தியாக மனப்பான்மையோடு அன்போடும் கருணையோடும் பயிற்சிகளை செய்து வாழ்வும் போது இல்லறமே இணைந்த உயரமாக சுவாமிஜி பாடல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே இறைநிலையை அறியும் முறை கண்டு கொண்டோம் இல்லறமும் துறவரமும் இணைந்த உயர் அறம் கண்டோம் மகிழ்ச்சி பெற்றோம் அப்ப அப்படித்தான் நாமும் இல்லறத்திலே துறவரத்தையும் கற்றுக்கொண்டோம் மகர்ஷியினுடைய பயிற்சியினால் இந்த அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தை இன்ப ஊற்றாக வாழ்வதற்கு மகர்ஷியின் பயிற்சிகள் என்றென்றும் நமக்கு துணை நிற்கும் என்று கூறி நல்லதொரு பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பளித்த அன்புள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி இதுகாரும் செவிமடுத்த அனைவருக்கும் என் சிறம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுறை வாழ்க வளமுடன் இதுகாரும் இன்றைய ஞான களஞ்சிய கவிக்கு சிறந்த முறையிலே எடுத்துக்காட்டு கதை மற்றும் மகானின் கவிகள் என்று சிறப்பாக விளக்கம் வழங்கிய ஞான ஆசிரியர் அருணிதி கோதை கோவிந்தராஜனம் அவர்களும் அவரிடம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயர் ஆற்றல் கருணையினாலே உடல் நலம் கீழாயுள் நிறைய செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாடல் பாடி நிறைவு செய்வோம் வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருணிதி அச்சல சேஷாச்சலமம் அவர்களும் பிரம்மஞான கவி பாட அருணிதி கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருணதி சேஷாச்சலம் ஐயா அவர்களும் வாழ்க வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள்துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நிலவுக்கு ஓர் ஆட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்க்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலைவிளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றையே தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றிகளையும் பிரமையான கவி இறைவெளியே தண்ணீருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னா இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்தலை மனமாம் உயிருடல்களின் மனமாம் உயிருடல்களின் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வாழ்க வையகம் 
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளர்ந்தல் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஓப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் குறுகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டிப்பகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் நில வாழ்வை அளிக்குமே நாண ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நடத்தியே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நடத்தியே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நடத்தியே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளர்ந்தும் வாய்ப்புக்கு நன்றி அலையா வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய இன்றைய காலை தவன நிகழ்வு மகிழ்வோடு நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவுபெறுகின்றது இன்றைய தவத்திலே கலந்து கொண்டு வந்தவர்கள் தவத்தை வழி நடத்தியோர் நச்சிந்தனை வழங்கியவர்கள் பாடல்கள் பாடியவர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்களிடம் அன்பு குடும்பத்தினர் வாழ்க வளமுடன் அவரிடம் அன் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் காலை தவ நிகழ்வை மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு செய்கிறோம் இறைவர்களும் குருவர்களும் நம்ம அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்தது நம்மை சிறந்த முறையிலே இந்த இறைநிலை உணர்வயணத்தில் வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்